さに強い武将は、数多く語り継がれています。今回は、戦国大名の勝率表を見てスレミンたちが何やら語り合っているようです。勝率表には、思わぬ名前もトップ20入りしており、スレミンたちの話題はつきません。スレミンが選ぶ戦国時代随一の戦上手は誰だったのでしょうかチャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。速報も売りもとなり、やっぱり戦国時代最強だった、豊臣秀吉を抜いて合戦勝利率1位に。戦国バサラクロスの話か稼働初期からずっと最強だろ。勝てる戦争しかしてないでしょこの人。やばかったのは甘子に攻められた時と厳島の戦いだけ。あとは外交でのラリクラリ。孫子の教え通りではロタ、優秀すぎ。毛利家はその大江と土家から代々、当選教という日本最古の兵法書を家伝してて、これ読むにはまず孫子と五子に精通してなきゃならない。そういった事情もあって、毛利家は兵法のいわば、学者の家系でもあるのである意味孫子に精通してるのは当然とも言える。通貨孫子に関しては、うさんくさい風林火山の武田信玄より毛利家の方がよほど大家なんだわ。じゃあなんでも隣までの間をちぶれてたんや。勝てる戦いを勝つのが当たり前だろアホか。外交なりなんなりを駆使して勝てる状況を作って戦うのが一流の戦略家だからな。勝てる戦争が多い分だけ勝ち組。勝てない戦争する時点でただの無能だろ。勝てない戦する無能いたなぁ。過去形なんですかねー。毛利が博多巡って大友とガチンコしてるの認識されてないよな。大内のポジション散奪したような立場だし割と九州に進行しとる。西日本の人は北九州だったから念願だろう。毛利と島津に上下挟まれてた大友がすごい。長らく大友と島津は結構仲良くて反同盟的な関係だったような勢力圏かぶんなかったし。最後に天下取ってないなら負け犬だろ。幕末に天下取ったから。毛利家が天下取ったわけじゃないだろ。毛利も隣は二大国に囲まれる弱小国だけどうまく世渡りしてそれだけ勝ち星上げられたな。ワンツーが瀬戸内やん。甘ごと大内の大きさ考えると信じられない成果よな。まあ武田と上杉に挟まれた。真田が両方廃して甲信越の覇者になったようなものだからな。ゆきたか、まさゆきでも到底無理だったなんじよう。難しすぎても隣は時間切れになってしまったのが惜しい。韓国が中国と日本滅ぼして大東は帝国気づくようなもんでしょ。それな、ハードモードでこの勝率だからな素直にすげえよ。毛利一族はあれ狂う瀬戸内海を制したのがすごい。毛利は合議制の中でよくやったよ他の大名なら独裁的にやらないとあの領土は維持できないのに。一部でも毛利だけはガチって意見多いから順当。天下取るぜって出たりしないあたり冷静。そもそも1400年代生まれの元成は信長や家康あたりとは世代が違いすぎるんだが、長生きしたもんよね。もしもう少し遅く生まれてて、年齢的にも健在なコロニオだけと対峙してたら、相当対処するのに苦労したんじゃないかと。小田原の時上杉武田長祖家で毛利を同時に相手にやってたくらい国力があまりまくってたし、元成が生きていようがどうしようもなかったと思うわ。暴虐から暗殺までやりまくり無理ゲーみたいな境遇を考えるとすごいよな。内部粛清していらんか神経して、周りを取り込んで老齢になってから大内山を潰して、長男が先に行ったのも元成の罪の深いところなのかもね。高本さんの承認信用度が高すぎて元成では承認が取引を嫌がった話大好き。毛利は当時世界最大の産出量を誇ると言われた銀山を抑えてたのも強いよな。ただ、最終的にはそれを生かしきれなかったんだから有能とは言えない気がする。元成は戦の前に暴虐しまくって引き抜き裏切り疑心暗鬼天子も離弱体化させている。あまりにもしすぎても隣による高本暴殺が根強く残っている。秀吉勝ち数倍以上あるじゃん。秀吉の方がすごくないか。秀吉の勝ち数半端ねえな。秀吉は軍有割拠状態の全国を平定をした唯一の大名やしな。徳川は後目争い決勝戦に勝っただけで。秀吉は道理取りから天下人でなろうを地で言っただけに勝利数半端ねえな。アレクサンダー大王だってこれだけ勝ってないよな。秀吉の戦争基地概率が異常そら朝鮮と中国に侵略するわけだ。秀吉は織田の方面軍司令官、天下人で中央の圧倒的な戦力で地方の弱小を飲み込んでいくパターンが多かったせいかな。秀吉も勝てない朝鮮強すぎる。朝鮮は早々に逃げ出して倒産に泣きついたろ。秀吉はえげつないから一番相手にしたくない。唯一の100桁勝利とかレジェンドだな。すごい桁だな。100桁は
はそやレジェンドだな。人生のほとんど戦場にいたティムールなんかはもしかして4桁届いてはいるかも秀吉150戦もしてんの休みなしで常に戦場か。大のムエタイファイターみたいだな。秀吉バーサーカーすぎるだろ。各地を統一した大名を片っ端から潰していった大名だからな。信長死んだ後の秀吉の V ロードすごいな。信長の死んだ後後継者に収まるまでは本当に神がかっているとは思う。秀吉は基本若い頃からどちらかというと綿密に平坦、計画をきっちりやるタイプで、本当に破天荒さや統率力ある大将やったのはまさに信長が死んだ直後ぐらい。なんだよなあの時だけはまさに先人としても確変した感じだけど天才なんだな余裕がある時は計画的に進め荒れた時は臨機応変に対応して挑戦疾病とかいう追加ダウンロードコンテンツは勝率から除外してやれ戦国オールスター軍団が挑戦疾病でボロ負けしたという事実を戦国ファンはどう受け止めてるの秀吉のみならず秀次も家康も利家も参加してないのにオールスターとはいかに秀吉150戦、一回死者千人としても15万人。当時の人口1000万人の 2% 秀吉一人の意思で殺してんのか聞き違いだよな。戦国で戦いたいから民攻めた解釈にしたらしいが納得だわ。戦国時代の密かか。秀吉だけ一部将として参加したやつ多すぎだろ。朝倉思ったより勝ってるな。朝倉ってこんなに戦してたんだ姉川だけの一発屋だと思ってた。朝倉義景って意外と強いのか朝倉は肝心なところで勝てない。ベスト10で討ち死には誘導寺高信だけかそういえば島津家久は家久は投手じゃないだろ。投手だけのランキングなら義弘も出られない。信也母で里美の能力値が割と高いのはこういうことだったのか。里美って強いんか北条にボコされてただけの存在かと。戦じゃ引けを取らないけど北条がアホみたいにでかいから総力負け。上杉が勝率ダントツのイメージは嘘だったのか。献身最強だと思ったが違うんだな。武田と削り合ったしな。献身は野戦は強いけど関東に無茶な外政してしろ落としきれないとかあるからな。そういうのって私利私欲じゃなく、官令としての役目で負け戦でもいかねえとうるせえしなっていくやつじゃん。敗率なら献身なんだっけ敗北の5敗も部下が指揮して負けた戦であって。自身が指揮した戦は腐敗なんだとか、ヒストリーチャンネルで見た。秀吉、信長レベルになるとまあ負けるけど顔出さねえとっていうの多いから不公平だよね。毛利はもう中国地方から出るなとまで言ってるレベルで消極的だから勝率高い。プロ野球方式なら信玄の勝率9割超えるな。プロ野球方式なら信玄の優勝 J リーグ方式なら秀吉の優勝。武田信玄4敗しかしてないとか一番すごいだろ。武田信玄もっと負けてないか信玄は村上に負けた戦にほんと反省してそれ以降純粋に負けたことはないはず。信玄と献身の引き分け多いのは互いに足引っ張ったからか。勝率だけでなく敗率も入れて考えると武田上杉はお互い五分五分の戦してただけあってさすがにすごいな。引き分けと負けが十日に評価されんのか。あと勝った相手が誰かってのも重要だろ周りにクソ雑魚しかいない地方豪族有利すぎ。と言っても長相壁だけだろそれに該当するのは。まさに長相壁がみんなのが気に入らなくて書いた。上祖壁は最後にそうなっちゃダメでしょってところで負け続けたからな。姿勢が悪かったと言え気の毒すぎ。雄三寺高信の方が北条氏康より勝率高いのに順位低いのはなんでなん。雄三寺は東秘伝だけでも19上手相手にしてるのにこれじゃ戦数が少なすぎる。宇治康が意外と戦ってないんだな北条氏は常に外政や城の奪い合いしてるイメージだったんだけど。北条氏康って無能のイメージあったけど勝率高いのな。勝利の定義にもよるだろ撤退したけど敵を引きつけるのが目的の戦とかあるしな。単純に勝ち星の数で優劣決めた方が実像に近そうだな。元なりの場合、順当に家督を継いだわけじゃないからスタート時点からして不利だわな。毛利家を掌握するだけでもかなり大変だったんじゃないかと。ゲームでもここまでうまく拡張できんはしかも隣国がヤバすぎる。それを言ったら信長や信玄も同じだから。家中統一した時点での勢力が団地だろうが。岡崎城主スタートで織田と今川に挟まれた家康といい勝負か。松平家よりはるかに小さいし不代の国衆なんていないから。元成が毛利継いだ時って吉田城主だったと記憶。城主クラスでも松平家の方が有利だったわけか。確かに西三河には松平を慕う家が多かったらしいし。柴田勝家クラスの家が独立勢力になって中国派遣取るようなもんやろな
。新人生まれた瞬間から超絶勝ち組じゃねえ柄は怪現時のトップだし嫁は三条家から呼んでるし、雑魚だと常々思ってたが、やはり雑魚だった伊達政宗。絶対負けられないとこで勝って世渡りの上手さでも群を抜いてたから生き延びたにゃん。有能は有能だろ知れば知るほど嫌いになる武将だけどさ。どんなに勝ち星重ねても一回負けたら終わりなのが戦国時代だしな。あまり意味がなさそう。徳川家康は割と負けまくり。秀吉って実際すごいんだろうけど何戦もかけて天下統一した秀吉よりも一戦で全部持ってった家康の方がうまいと思うわ。生涯勝率的には微妙だけど戦争はなるべくしない方がいいっていう尊師の教え守ってる。それな。必要な統一戦を関ヶ原一戦に詰め込んでまとめて一掃してるからコスパ最強で棚ごたにすら見えるんだよな。家康もグダグダ、四国だ、次は中国だ、九州だみたいな統一戦やってればやった感は出るけど実際無駄なだけ。信長の多戦ぶりにちょっと驚き配下軍団も入れてるならこんくらいなのか。包囲網で四方八方が敵だった時もあるからこんなものでは確かにそうでしたよく叩き潰せたもんだな。負けれる強さってのもあるからな信長は大敗が多いがすぐに立て直しできる強さがあった。立て直せるだけの経済と農業生産の地盤が圧倒的だったからね。それ以上に負けそうになったらすぐに逃げ出す判断力がすげえよ。本人が死んだらどんなに地盤があっても立て直せないのは歴史が証明してるから。やっぱり信長個人によるところが大きいな。局地的な戦場で負けたところで戦略的に敗北してなきゃいいわけだしな。ぶっちゃけ本能寺の前あたりでほぼ決着ついてた秀吉も家康も家中争いを制しただけって言われるのもしゃあないくらいには。信長は家督ついだけど不代と重臣と一族の大半が敵対したから。実質終わりの3分の1程度の支配権しかなくて背後に今川だからも隣よりある意味きつかったと思うけどな。毛利の所要とか秋の10分の1以下でしょ。今川どころじゃないお家と天子に挟まれてるし、信長どころじゃないベリーハードモードよ。信長というか当時のだけは今で言えばトヨタクラスの超有用企業ですよさすがに秀吉と家康が同列というのはおかしい秀吉は清会議後130万石程度で150万石の柴田と戦ったり自分より大きな勢力を倒していったわけで自分の持ってる資料だと勝家130万石秀吉135万石プラス長秀28万石秀吉は機内を長秀は日本海大阪ルートの貿易の要衝は笠湾を抑えていて経済基盤は圧倒的に秀吉には、動員した兵力を見てもそもそも自力が秀吉大なり勝家なのに、それに加えにはまでついてるから最初から勝家は圧倒的不利だったよ。秀吉は勝ちは多いけど信長が巨大化した後の戦いばっかりだからなそら勝ちますよという戦ばっかり。謙信とか信玄とか信長が危険視してた武将とは秀吉はメインで戦ってないんだな。一回でも大敗したら退場だからな赤部みたいな話だな。コツコツ土管は一発退場の典型よね。雄三寺高信はまさにそれだよな。国力差からレーティングで出せばはっきりしそう。天子と大内を倒した毛利が結局優勝しそう。領土なりが超大国だったのにどうやって成り上がったんだよ。婚姻政策で秋に地盤作って天子と大内の間でコウモリ外交して勢力蓄えて、慈しまでどんでん返しで大内領域に獲得って感じやね。元成は戦う前から跳躍とかで相手をぐちゃぐちゃにしてるイメージあるな。毛利は信長のように滅ぼして義理従えたというより周囲が認めて参加に入っていった印象。激闘した天子だって投手を殺さず軟禁しているほどで。毛利や長祖壁や、上杉とかが天下取れないのは、平野の少なさかね。中央との距離じゃない四国や中国みたいな壁地より大激戦区の機内で戦ってた秀吉の方がやはり強い気がする。四国はともかく当時の中国は、まさに中国と貿易してる最先端エリアなわけだが、秀吉と戦わなかったからだろ。でも天下は取れなかった戦争に強いだけではダメなんだろうな。勝率が高いってことは毛利の下にいた農民とか一般人は幸せだったのかねあんまり武士と農民は関係ないのかな。毛利も隣があと10年生きてたらどうなっていたか興味はある。毛利も隣が関ヶ原の戦いまで生きてたら天下取っただろう。生きていたら100歳超えてるから。通過させるもとというか毛利家は当時としては凄まじい動員と移動を行っている。神業に近い動員力だよ。南宮さんって家康本人の背後ついたら天下取れたよね。毛利勢はグダグダすぎた。元成が死んだ後連携取れてなさすぎる。うまくやっとけば天下取れたのに。それだと前提がおかしくなるわな。毛利も隣が生きてたなら、秀吉の毛利攻めは成功したのだろうか
って話になっちゃうし、あれが歴史通りではないとすると、本能寺の変以降の勢力図はかなり違ったものになったろうし、そもそも、毛利も隣が手強い相手だったとしてその毛利も隣が生きてたとなると、本能寺の変起きなかった可能性もあるし、も隣が生きてても秀吉に降伏してただろ潜在的軍事力が違いすぎる。そこそこ強い大内山小屋っつけたのはすごいな。伊達は足なやってるが他は雑魚だし、武田は品野の雑魚しか食ってない。武田は課題評価されすぎてると思うわ。家康に文字通り干渉してるけどな。家康信長連合軍をボコボコにしてるぞ。ふと思ったんだけどさなんで列挙されている戦国大名って後期ばかりなの畠山義成とか足利重氏とか太田道館とか北条総雲といった戦国時代前期中期の連中はランク外なのか記録自体がすっかすかやしな。朝倉総敵とか天狐久、今川宇治地下なんかの世代の戦績も調べてみたいところだな。まあ大河とかゲームの影響で戦国といえばその時代ばかりになるのもわかるが、いかがでしたでしょうかスレミンたちの意見も多方面に富み、面白い論議が繰り広げられていましたね。あなたの思う最強は誰だったでしょうかあなたの推し部将はランクインしていましたか今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また、励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。